ഈ കൊറോണ വെറുതെ മടങ്ങി വന്നതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലതൊക്കെ തുറന്നു കാട്ടാനുണ്ടാകാം ചില പൊയ്മുഖങ്ങൾ അഴിച്ചു നീക്കാനുണ്ടാകാം ചില കണക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടാകാം ഈ രണ്ടാം വരവ് ഒന്നാം വരവിനേക്കാൾ ഭീകരം മൃതദേഹങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കാത്ത പ്രവാഹം ഭാര്യയുടെ ജഡവുമായി ഈ എഴുപതുകാരൻ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ദുഃഖകഥകൾ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് പറയാനുള്ളത് നടുക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ഫറാ ഹുസൈൻ സി എൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിലാണ് we've had patients rush being rushed in almost uh, wards getting filled up overnight 90 patients in less than 12 hours and the problem with this virus is the second wave is extremely contagious extremely aggressive and it is affecting the younger population in a significantly different way that we had not expected we have been the largest dedicated hospital in delhi your words are chilling i have to say doctor you say nothing short of an apocalypse and and I think we can hear it in your voice how exhausting this is. I mean, you've had covid, your 5-year-old twins have had covid, your mother and father, your nanny all had covid. How hard has this been on yes. you personally? It's been extremely taxing because while we are dealing with covid at home, there are people who are reaching out for help and I'm talking about close family friends, close family, my best friend's mom my sister's best friend's mom it's it's best like no other house has been spared engane karyangal ivide etti enna charchagalil ini karyam illa bharanagoodam tiganya parajayam enna ini mariyathavar ad ariyenda ennu theermanichavar maatramagum covid ne turathiyadai pradhanamantri prakhyavichathinu pinnale vannadana rendam tarangam the criticism and the condemnation of prime minister narendra modi and his government's failed response continues to grow louder Rahul Gandhi a member of an opposition party tweeted they the government allowed rather than actively help the virus reach this stage where there's no other way to stop it adding a crime has been committed against India and he may be right in terms of helping spread the virus Narendra Modi continues to hold big political rallies a massive gathering of mostly maskless supporters which have been proven to be super spreader events CNN's Clarissa Ward begins our coverage More than 260,000 new cases of COVID were recorded in India. Shortly after, millions of worshippers were allowed to congregate for the end of the weeks long Hindu Kumbh Mela pilgrimage. Panam ullavarum illathavarum nagaravasigalum graminarum ellavarum oru pole duridathil. Sondakar kanmunnil marikkumbol avar bharana thagarcha thirichariyunu. It was a worst worst night of my life that I was not able to save her. no money no contact nothing help me out madam ye bimari ho sakta hai ghatak ho lekin isse bhi zyada ghatak hai system jinhone hame dara diya nanganaj mot ka nanganaj chala hospital mein nanganaj अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ गर्दन पे मारते रहो कम से कम दस लोगों को मार दिया कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा है देखो कोई नहीं दिख रहा देखो वो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे मेरा मेरा नाश कर दिया लोगों ने <laughs> उस वक्त मेरे अंदर वो दर्द था कि मेरे सीने से किसी ने मेरा दिल निकाल लिया ചികിത്സ കിട്ടാനില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നേരമില്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല വെന്റിലേറ്റർ ഇല്ല ആശുപത്രിയിൽ ഇടമില്ല ഇപ്പോൾ വൈറസ് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും വരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അർമാദിച്ചു ഓക്സിജനും മരുന്നും കയറ്റി അയച്ചു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു രോഗം ഇതാ പോയി എന്ന് നാട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഭരണകർത്താക്കൾ രോഗം ശമിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞ് ആഴ്ചകൾക്കകമാണ് രണ്ടാം തരംഗം സൂനാമിയായി ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇതിനകം തന്നെ ക്ഷയിച്ച ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ആകെ തകരുന്നു ഡേറ്റ ജേർണലിസം പോർട്ടലായ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ കണക്ക് വെച്ച് പറയുന്നു മെയ് മധ്യത്തോടെ പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധ എട്ട് ലക്ഷം വരെ എത്താം ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒൻപതര ലക്ഷം കോവിഡ് മരണം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ മുക്കാൽ ലക്ഷം മരണം കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോഴും സർക്കാരിനേക്കാൾ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ പൗരന്മാരാണ്
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ചെലവ് സർക്കാർ വഹിക്കുന്നു ഇവിടെ അതും കച്ചവടമാക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടർ ആന്റണി ഫൗച്ചി പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ ദുരന്തം ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് മരുന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആരോഗ്യം കൺക്രൻറ്റ് പട്ടികയിലാണെങ്കിലും വാക്സിൻ കുത്തക ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം എല്ലാം സ്വന്തം വരുതിയിലാക്കി ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങണമെന്ന് സർക്കാരിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് അവർ എന്നതാണ് സത്യം മാത്രമല്ല എൻ ജി ഒകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും വരിഞ്ഞു മുറുക്കി ഇല്ലാതാക്കാനും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാരാണ് മോദിയുടേത് കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം താണ്ഡവത്തിനിടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എൻ ജി ഒകൾക്കുള്ള വിദേശ സഹായം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമമുണ്ടാക്കിയത് ഇത് എൻ ജി ഒകളുടെ സേവന പ്രവർത്തനം അസാധ്യമാക്കുമെന്ന് അന്നേ അവയുടെ കൂട്ടായ്മ പറഞ്ഞതുമാണ് എന്നിട്ടിപ്പോൾ അവയുടെ സഹായം തേടുന്നതിലെ യുക്തി എന്ത് യുക്തിയില്ലായ്മ വേറെയുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിന് സഹായവുമായി യു എ ഇ ഖത്തർ മാലദ്വീപ് റഷ്യ തുടങ്ങിയ നാടുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു പുറം സഹായം വാങ്ങാൻ വകുപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ യു എ ഇ സഹായം അടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നേട്ടം അതേ കേന്ദ്രം ഇന്ന് പണമായും വസ്തുക്കളായും സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു അതിനിടെ മറ്റൊരു വാദവും പൊളിഞ്ഞു കാനഡയും മറ്റും സഹായധനം അയച്ചെങ്കിലും പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിലേക്കല്ല അയച്ചത് റെഡ് ക്രോസിനാണ് ഈ ജാള്യം മറയ്ക്കാൻ ചിലർ പി എം കെ എസ് വിദേശ സർക്കാരുകളുടെ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് ക്രോസിന് അവരയക്കുന്നതെന്ന് വാദിച്ചു നോക്കി വാസ്തവത്തിൽ പി എം കെ എസ് ഫണ്ടിനെ വിദേശ സഹായ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തീരുമാനം മുൻപേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും വിദേശ സർക്കാരുകൾ പി എം കെ എസിനല്ലാതെ റെഡ് ക്രോസിന് പണം അയച്ചു കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ച വിശ്വാസക്കുറവ് തെളിഞ്ഞു കണ്ട മറ്റൊരു സംഭവവുമുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് എംബസി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിനും പരസ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞു ആറ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീനിവാസിന്റെ ഈ ട്വീറ്റ് ഫിലിപ്പീൻസ് എംബസിയിലേക്ക് സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യം പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ വിദേശ എംബസികൾ സർക്കാരിനോടല്ലേ സഹായം തേടേണ്ടത് വിദേശ മന്ത്രാലയം എന്താ ഉറങ്ങുകയാണോ വിമർശനം പെരുകിയപ്പോൾ ക്ഷീണം തീർക്കാനായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ മറുപടിയിട്ടു ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസ് എംബസിയിൽ അന്വേഷിച്ചു അവിടെ ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവരിത് ചോദിക്കാതെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വില കുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്കായുള്ള കളി എന്ന് ചോദിക്കാതെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന സിലിണ്ടർ വാങ്ങി വെക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢികളോ വിദേശ എംബസികൾ മന്ത്രിക്ക് ഇത്ര പോലും ധാരണയില്ലേ എന്നായി സമൂഹ മാധ്യമ കമൻറ്റുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിക്ക് മറുപടിയും നൽകി എംബസിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സന്ദേശം കിട്ടിയത് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒപ്പം നൽകിയ തെളിവുകൾക്ക് മുൻപിൽ മന്ത്രി നിശബ്ദനായി ഇതിനു ശേഷമാണ് സർക്കാർ സംവിധാനം ചലിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടു ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് എംബസി സഹായത്തിനായി മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് അനക്കമില്ല പിന്നെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെ ശ്രീനിവാസിനെ വിളിച്ചത് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് എംബസിയിൽ നിന്നും ശ്രീനിവാസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും ട്വിറ്റർ സന്ദേശം വന്നു സിലിണ്ടർ വേണം അടിയന്തരമാണ് ദ എത്തി എന്ന് ശ്രീനിവാസിന്റെ മറു ട്വീറ്റ് സാധാരണ സർക്കാർ പക്ഷം പറയാറുള്ള ജേർണലിസ്റ്റ് രാഹുൽ കമൽ വരെ കമന്റ് ഇട്ടു വിദേശ എംബസികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയോട് സഹായം തേടേണ്ടി വരുന്നത് നാണക്കേടാണ് എന്ന് ഭരണയന്ത്രം ചലിക്കാത്തതിന് ഇതുമാത്രമല്ല ഉദാഹരണം കാരണം തിരയേണ്ടതുമില്ല സംവിധാനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കേണ്ടവർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല സി എൻ എൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അയച്ച കോടികൾ എവിടെ പോയി അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്താത്തത് എന്ത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഈ കുറിപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാകും മെയ് മൂന്നിന് പുലർച്ചെ നാലിലാണ് രണ്ട് ട്വീറ്റും ഐ സി യു ബെഡ് അടിയന്തരമായി വേണം എന്നതാണ് ഒന്ന് അത് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചതിന് മോദിജിക്ക് അഭിനന്ദനം എന്ന് ഇത്തരക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നടക്കും ലക്ഷങ്ങൾ മരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചീത്ത മാതൃക തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് മെയ് അഞ്ചിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു വാർത്ത കാണുക മുന്നൂറ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു പ്രധാന ശില്പശാലയിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഒന്നും അല്ല വിഷയം സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ന്യൂസിലൻഡ് എംബസികൾ പ്രതിച്ഛായക്ക് വരുത്തിയ പരുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെന്നോ ഫിലിപ്പീൻസ് എംബസിയെ കൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ പ്രശംസിക്കുന്ന ട്വീറ്റ് എടുത്തു മാറ്റിച്ചു ന്യൂസിലൻഡ് എംബസിയും സമാനമായ ട്വീറ്റ് പിൻവലിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ജസിന്ത ആഡേൺ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അറിയിച്ചു അത് പ്രതിച്ഛായ മാനേജ്മെന്റ് മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രോഗികളും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മരണവും പുതുതായി ഉണ്ടായ ദിവസമാണല്ലോ മുന്നൂറ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിച്ഛായ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ അയച്ചത് ഇനി ബാബുമാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണോ കുഴപ്പക്കാർ പ്രതിച്ഛായ അവർ മിനുക്കി എടുക്കേണ്ടതാണോ ടൈംസ് നൗ ചാനൽ പറയുന്നു അതേ എന്ന് രാഹുൽ ശിവശങ്കർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മോദിയെയോ മന്ത്രിമാരെയോ അല്ല ബാബുമാരെയാണ് mutation driven second wave we would have been better prepared but we didn't learn our lessons and unfortunately viewers a large number of other channels are not asking or even media is not asking the most fundamental question who's to blame and when are they going to be held to account now it is not for any other reason than this that we have actually started a campaign here called janta mange jawab ടൈംസ് നവിലെ നവികയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഠിക്കുന്നു അല്ലാതെ മോദിയെ കുറ്റം പറയാനാകില്ലല്ലോ അവർക്കെന്ന് മനീഷ പാണ്ഡെ ഗവൺമെന്റ് in the center no babu nobody who was responsible for giving these uh, uh, warnings nothing has happened notice how she says that when it comes to the center kisi bhi babu ka head role nahi hua because you can't say modi obviously pache modi e sukhi pikan munba ivar nadathiya or abhimukham unde adil modi avarod paranjathe babu maar alla bharikunnathu ennana main hum air condition kamron mein baith kar ke बाबुओं के द्वारा देश को नहीं चला सकते देश बहुत बड़ा है विशेषताओं से भरा हुआ देश है और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जनता के बीच जाना चाहिए जनता से संवाद करना चाहिए तो मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ ऐसी मोदी भरण प्रश्नमें इवर सो मुंब मोदी भक्तन आेतन भगत ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറി ബർഖാദത്തുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടകൊട്ടി പാട്ടുപാടി നേരം കളഞ്ഞു എന്ന് plates time june we were doing sushant in september we were interested in which bollywood star smokes weed i'm not this is not funny this is actually what the top headline was this is what was shaking the nation every night this is when all over the world people were putting money in these vaccines and securing supply inna ingane kutta padutuna chedan bhagathu thanneyana ikkalinj january il covid ne india adijayichu ennu prakhyapichathu paranju varunathu ബലപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയില്ലാത്ത വണ്ണം 
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർന്നതിനെ പറ്റിയാണ് വയോധികനായ പ്രൊഫസർ ചമൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്സിൻ കിട്ടി പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മോദിയുടെ പടമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് കുത്തിവെപ്പ് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു മഹാമാരിക്കിടയിലും പ്രതിച്ഛായയെ പറ്റി വേവലാതിപ്പെടുന്നവർ ആ പ്രതിച്ഛായ ഇന്ന് മിഥ്യയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ വരെ നിരാശയും രോഷവും പ്രകടമാണ് എന്ന് ബി ബി സി അവിടെ കോവിഡ് തകർത്താടുമ്പോൾ മോദി എത്തി നോക്കിയത് പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തലേന്ന് ബംഗാളിലേക്കാകട്ടെ പതിനേഴ് തവണ പോയി മോദി പരാജയമെന്ന് ടൈം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് സതീശ് ആചാര്യ ബൈജു കാർട്ടൂണുകൾ മോദി ഇന്ത്യയെ നരകമാക്കി എന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ മറ്റൊരു കാർട്ടൂൺ മോദിജിക്ക് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനാകൂ രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോകൂ എന്ന് അരുന്ധതി റോയ് വിമർശകർ മാത്രമല്ല മുൻപ് പറയാൻ മടിച്ചിരുന്നവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പൊയ്മുഖങ്ങളെ ഉന്നം വെച്ചാവാം കൊറോണയുടെ രണ്ടാം വരവെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ